দিকে যেসব মহান সন্ন্যাসীরা উপবিষ্ট যেমন স্বামী সুবির আনন্দজি স্বামী বলভদ্র আনন্দজি স্বামী পূর্ণাথ মানন্দজি স্বামী কৃষ্ণনাথ আনন্দজি মহারাজ ইত্যাদি যারা রয়েছেন সবাই প্রণম মনমস্য তাদের আমি প্রণাম জানাই এতক্ষণ আমি কেবলই শুনছিলাম আমার কানের কাছে কে যেন ফিসফিস করছেন তুই আবার এখানে এসে জুটলি কি করে অংশ মধ্যে বক যথা একটু গভীর মনোযোগ দিয়ে মনে হলো এটি যেন ঠাকুরের গলা আমি বললাম ঠাকুর ব্যাপারটি তো আপনারই তৈরি একটা গান আছে না কোন খেলা যে খেলবো কখন ঠাকুর যে কোন খেলা কখন খেলেন এবং ঠাকুরের ফাঁদ কোথায় কোথায় যে পাতা আছে তা তো আমরা আমাদের চর্ম চক্ষে দেখতে পারবো না পাবো না আর আমরা যতই দিব্য চক্ষু দিব্য চক্ষু করি ভ্রম অধ্যয়ে সেটি জীবনেও আপনারা যদি কেউ দেখে থাকেন দেখবেন আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করে চোখ ট্যারা হয়ে গেল কিন্তু সেটিকে আমি ভ্রম মধ্যে দেখতে পেলাম তা তোতাপুরিও অনেক সমস্যায় পড়েছিলেন ঠাকুরকে যখন বারে বারে বলছেন তোমার ভ্রু মধ্যে ওই জ্যোতির্ময় জায়গাটিতে তোমার মন স্থাপন করো তিনি দেখছেন ওখানে মা কালী দাঁড়িয়ে আছে তোতাপুরি খুব রেগে গেছিল তখন একটা বোতল পড়েছিল সেটা ভেঙে একটা অত্যন্ত ধারালো কাঁচের টুকরো টুকরো নিয়ে ঠাকুরের ভ্রম মধ্যে এই জায়গাটায় বেশ করে টিপে ধরলেন খানিকটা কেটেও গেল বললেন হিয়া রাখো হিয়া তো আমি যতবারই হিয়া রাখতে গেছি দেখি মন সর্বত্র ঘুরছে নেই তখন ঠাকুরই আমাকে সমস্যা বাঁধলেন বা সমস্যার পথ বাঁধলেন ওর যখন যাচ্ছে না জোর করে চেষ্টা করছিস কেন আমি বললাম ঠাকুর আপনি তো উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে বিশে জানুয়ারি যখন এই একেবারে পাকা বুড়োটাকে উদ্বোধনে হাজির করে দিয়েছিলেন কেন ঠাকুর একটু মুচকি হাসলেন বোধ বললেন আমি যে কখন কাকে ধরব আর কখন কাকে ছাড়ব সেটা তোর কথাই তোর কথা না আমার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি কি কাণ্ডটা করবে বললেন দেখ আমার মনে হলো তোকে খানিকটা জীবন শিক্ষা দেওয়া উচিত বললাম জীবন তো পেয়েছি শিক্ষাও তো অনেক পেয়েছি আর একটা জিনিস তো বেশ বুঝতে পেরেছি যেমন রাজা রামকৃষ্ণ একটি গানে লিখেছিলেন এ জীবন আমার আপনার নয় তো হারে হারে বুঝতে পারি ভালো থাকতে চাইলে কোথার থেকে ধরে বিষটা অসুখ পাঠিয়ে দেন একটু আনন্দ করতে চাইলে হঠাৎ দেয় প্রিয়জনকে মেরে ফেললেন একটু ফুর্তি করতে গিয়েছিলাম ঠাঁক ভেঙে বাড়ি ফিরে এলাম তো এই যে শরীর এটি যে কি ভয়ঙ্কর রকমের শত্রু মনুষ্য জীবনে মানুষ তো হারে হারে বোঝে আমার বাড়ির সামনে দিয়ে অবিরত ওয়া ওয়া করে অ্যাম্বুলেন্স যায় আমি ওটা শুনি ফাঁদে পড়েছে হ্যাঁ কেড়ে নে কেড়ে নে আগে একটা যাচ্ছিল কেড়ে নে কেড়ে নে যা আছে যে কটা আছে তো এই যে সদা সর্বদা ওয়া ওয়া করছে এবং কেউ কেউ দৌড়েছে এবং প্রত্যেকেই বাঁচতে চাইছে কিন্তু মরে যাচ্ছে এ একটা ভয়ঙ্কর সমস্যা আমি বাঁচতে চাই কিন্তু না আর নিচে লাভ নেই লোকে তোমাকে অসভ্য বলছে ওটা কি অসভ্য অষ্টআশি বছর বয়স হয়ে গেল এখনো বৌমা বৌমা চা চা করে মরছে এটা আমি আমাকে বললাম তাই এই যে ঠাকুর বললেন দেখ 
সেই সকালটির কথা মনে কর দেখিনি উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল বিশে জানুয়ারি এবং আমার পদে তুমি যে পড়বে সেটি কিন্তু তুমি নিজেই তৈরি করেছো আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়ি আমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে এবং ছুটি সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে পৃথিবীর একটা উলটপালট অবস্থা স্টেটসম্যান বলে যে বিখ্যাত পত্রিকা ছিল ইংরেজি এখন আর নেই বোধহয় তারা একটা অদ্ভুত কাজ করেছিল তারা খুব ভালো গ্লসি কাগজে অনেক বই ছেপেছিল পেপার ব্যাগ তার মধ্যে প্রচুর ফিলোজফির বইও ছিল ডেকার্ট হিউম হাক্সলি কি না ছিল তা আমার পাড়ায় এক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি স্টেটসম্যানে চাকরি করতেন বড় পোস্টে আমাকে বললেন তোমার তো এখন কলেজ বন্ধ আমি বললাম আমার পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে ফল বেরোলে বললেন তাহলে এখন অবসর আছে দাঁড়াও বলে আমাকে এক গাদা দর্শনের বই দিলেন পড়তে পড়তে আমার মনে হলো আমি একটা প্রবন্ধ লিখব প্রবন্ধটার শিরোনাম হবে মানুষ আমি শুরু করেছিলাম এইভাবে ম্যান ইজ এ বাইক পেন্ট উইদাউট এনি উইংস মানুষের একটা দ্বিপদ জন্তু এবং ডানা টাইম দিই খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ খানে লিখে ফেললাম কিন্তু পাঠাবো কোথায় হঠাৎ মনে হলো উদ্বোধনে পাঠিয়ে দিই তখন উদ্বোধনের সঙ্গে সদ্য পরিচয় হয়েছে সাত দিনের মধ্যে একটি চিঠি এলো সেই চিঠিতে লেখা আছে আপনার লেখা পেয়েছি আপনি অনুগ্রহ করে একদিন এসে যদি দেখা করেন তাহলে খুব ভালো হয় চিঠিটা পেয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তলায় লেখা রয়েছে সাক্ষর স্বামী শ্রদ্ধা আনন্দ আমি একবারে কুড়ি তারিখ সকালবেলা গঙ্গায় স্নান করে জামা কাপড় পরে সেই চিঠিটি হাতে নিয়ে উদ্বোধনে প্রবেশ করলাম তখনকার কালে সেই উদ্বোধন মায়ের বাড়ি সেই দরজা কোথাও কোনো চাকচিক্য এমন কি ভয়ঙ্কর রকম সাজগোজের কোনো ব্যাপারই নেই শীতের সকাল বাইরেটা বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন আমি ঢুকে মাদিকের ঘরে গিয়ে দেখলাম একটু লম্বা কাউন্টার সেইটাই বইয়ের দোকান সেখানে একজন স্বাস্থ্যবান সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন বসে আছে। আমি চিঠিটা দিতেই আমার আপাত মস্তক একবার দেখবে দেখে ঠিক করতে পারছিলেন না কি বলবেন আপনি না তুমি তখন উনি ভাবার্থে বলেন ভাববেন যুগ ভাই বসা হোক তা আমি বসে পড়লাম ওই বেঞ্চি ছিল চিঠিটা ওপরে চলে গেল আর আমি যেখানে বসে আছি সেখানে দেখতে পাচ্ছি মায়ের বাড়ি সিঁড়িটি উঠেছে একটু উঠে গিয়ে সিঁড়িটা হাটিয়ে গেল বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কোথায় চলে গেল দেখছি এক উজ্জ্বল সন্ন্যাসী চোখে এরকম গোল চশমা তত তত করে নেমে আসছে আর ঘরে ঢুকে বলছে কোথায় কোথায় সে কোথায় তিনি কোথায় তিনি ইতিমধ্যে আমি প্রণাম করেছি উঠে দাঁড়াতে আমার দু কাঁধে হাত রেখে এত উদাহত্ত হাসি হা হা করে হাসতে লাগলেন আমার গলাটি সামান্য একটু সরু ছিল কিন্তু বল শুনে না আমি বললাম মহারাজ এত খারাপ দেখেছি যে আপনি আমাকে ডেকে তোমাদের হাত দিয়ে এই হা হা হাসিটা শোনাবেন দেখেছেন তিনি বললেন না তা নয় ব্যাপারটা কি বললেন তোমার এই ভারী প্রবন্ধটা পরে মনে হয়েছিল কোনো রিটায়ার লোক ছাড়ি কাটা মোটা লেন্সে চশমা করে কোনো রকমে নড়বর করতে করতে এসে আদি হয়েছে তুমি তো সবই জীবন শুরু করেছো হে চলো 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 ইতিমধ্যে হরিবাল মহারাজের কাছে অনেক নববর্ষের সব ক্যালেন্ডার ডায়েরি টায়েরি সব এসছিল সেগুলো বললেন বিমলদা তখন বুঝলাম স্বামী শ্রদ্ধানন্দজির একটি নাম আছে বিমলদা বললেন এগুলো বললেন ওকে দাও আমি তো ক্যালেন্ডার ডায়েরি গোল গোল ইত্যাদি নিয়ে মহারাজের পেছন পেছন উঠছি মহারাজ তত্তর করে উঠতে নামি উঠে গেলাম বললেন মাকে প্রণাম কর উনি সিঁড়ির মাকে দাঁড়িয়ে আছেন যাবেন সাথে চিলে কোটায় ওইটাই তার ঘর ওইটাই তখন উদ্বোধনের অফিস 
আমি তো মায়ের কাছে গিয়ে আমার টু কেটে নয় একবার যে শাসটাকে প্রণাম করলাম তার কারণ একটি প্রবন্ধটা রয়েছিল প্রণাম করলে যদি না হয় শাসটাকে প্রণাম যাতে ঠিক আছে তো প্রণাম করার পর আমি যেই মহারাজ তখনও দাঁড়িয়ে আছে আমি ওই বাঁধ পেরিয়ে উঠলাম উনি আমার পিঠে হাত দিয়ে বললেন ডোট দুটো পরীক্ষায় পাস করলে এর মধ্যে পরীক্ষা হলো বললো না হলো কি পরীক্ষা না তো ভালো হলো ক্যালেন্ডার ডায়েরি নিয়ে উঠলে আমার পেছন পেছন আমি আট চোখে দেখছিলাম তুমি কিন্তু একবার উল্টে খামচা ছেড়ে কি এসেছে এটি দেখো নি তোমার এই কৌতূহল কাছে তুমি সংযত করেছো না হ্যাঁ আমার হচ্ছে এটা করতে পেরেছি তারপরে দেখলাম ঠাকুর যেটাকে বলতেন ফুলে প্রণাম হাত তুলে যেন মাকে কাটতে যাচ্ছ তা না করে এবার ষষ্ঠাঙ্গে পড়ে রইল অনেকক্ষণ আর মেয়েটা তো শীতে ঠান্ডা আমি ভাবছি ছেলেটার আমার বুকে সর্দি বসে লাগে তাই দুটো পরীক্ষায় পাস করে বসে তৃতীয় পরীক্ষা বললেন চলো আমার ঘরে চলো তা ঘরে গেলাম যাওয়ার পর দেখি সেই ঘর অতি সামান্য একটি তক্তাপোষ সেখানে একটা সামান্য বিছানা একটা টেবিল একটা থিয়ার অত্যন্ত বাড়ি কোনো টেবিল চেয়ার নয় না যেমন সাধারণ টেবিল চেয়ার হয় এবং টেবিল চেয়ারটি যেখানে তার পেছনে একটা জানল তারপরে একটি উদ্বোধনের ছাদ সেই উদ্বোধন আর ঘরের একটা দূরে দূর একটা কোনে একটি দেয়ালে পিঠ দিয়ে একজন খুব সুন্দর চেয়ার আর মহারাজ বসে আছে তখন তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি এবার শ্রদ্ধানন্দজি আমাকে বললেন তোমার লেখাটা পড়েছি আমার ভালো লেগেছে কিন্তু তুমি সমস্ত কোটেশন যেখান থেকে যেখান থেকে নিয়েছো উদ্ধৃত করেছো বলে দিয়েছো কিন্তু ম্যান ইজ এ বাইফ এড উইদাউট এড উইজ যেটা দিয়ে শুরু হলো সেটা তো বলনি আমি বললাম মহারাজ ও হ্যাঁ ওটা তো বলা হয়নি বলে ওটা তুমি করে আনো তাহলেই এটা ছাপা হবে এরপরে তো ওই ঘরের মধ্যে প্রবন্ধের কথা হল না মহারাজ আমার আমি কি করি না করি বাড়িতে কে আছেন না আছেন সমস্ত শুনলে আমিও বলতে লাগলাম আর আপনারা সবাই জানেন আমি একবার বলতে শুরু করলে গলা টিপে না ধরলে শেষ করি না তখন যিনি ওই মহারাজ বসেছিলেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে তিনি বলছেন বিহলা এই ছেলেটাকে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিন তা আমি মহারাজকে মহারাজের সঙ্গে অনেক কথা হলেন এবং সেই সময় এত সুন্দর সুন্দর কথা বললেন এবং জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত কারণ তিনি একটি তরুণকে পেয়েছেন যে সদ্য কলেজ থেকে বেরোচ্ছে জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত স্বামীজি এই দেশের যুবকদের কোন চেহারায় দেখতে চেয়েছে এবং ভারতবর্ষের গঠন এবং ভারতবর্ষের উন্নতি প্রগতি ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি অধর্ম যা কিছু আছে সেখানে তরুণদের কি ভূমিকা হওয়া উচিত এ সম্পর্কে আমাকে অনেক অনেক কথা বললেন তারপরে বললেন দেখো যদি তোমার ভেতরে এই রকম কোনো ইচ্ছা থাকে যে তুমি একজন বড় লেখক হবে কিংবা বড় গাইয়ে হবে কিংবা ধেঁজেই করে না দিবে আর লোকে ঠাস ঠাস করে হাততালি দেবে তাহলে বাবু তুমি কিন্তু ধর্মপথে আসার চেষ্টা করো না সমস্ত রকম আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে আমি বললো মানে যেটা বলে এটি তুলসীদাসই বলেছে সব ছাড়োয়ে সব পাওয়ে যখন তুমি সব ছেড়ে দিতে পারবে তখনই দেখবে তুমি সব পেয়ে গেছো যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে একটা টাকা আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার মনে হবে এটা হবে একশো হবে তখন হাজার হবে তখন দু হাজার হবে ওই একটাকে দূর করে ফেলবা দিয়ে একদম শূন্য হয়ে যাও একেবারে শূন্য হয়ে যাও কিন্তু প্রাণটিকে পূর্ণ লেখো বলে তিনি আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথের গানের একটি লাইন বললেন পূর্ণ প্রাণে পাওয়ার যাহা রিক্ত প্রাণে চেয়েও না তাই বলে মহারাজ আমার বেশ ভালো লাগছে আমি বেশ উদ্বুদ্ধ হচ্ছি তখন বললেন তুমি আবার এসো বারে বারে এসো তোমার প্রবন্ধ আমার কাছে রইল এবার তো আমি আনন্দে লাপাতে লাপাতে উদ্বোধন থেকে বেরিয়ে এলাম এবং মনে হলো 
আমি আসাটাকে গঙ্গা স্নান করেছিলাম কিন্তু এখন যে স্নানটি করলাম যেন গঙ্গা সাগরে স্নান ভেতরটা এত পবিত্র লাগছে পৃথিবীটাকে কি ভীষণ ভালো লাগছে আশেপাশের যে সমস্ত লোক দেখলেই সমালোচনা করতাম সেটা করতে ইচ্ছে করছে না বাড়ি ফিরে এসে টমাসে কেমপ্রিসের একটা বইটা খুলতেই একটা পরিচ্ছেদ দেব তা তো বলছে সান সানবার বন্টন কম এভরি রিসর্ট হিসেবে মানুষদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করো না ঘরে ঘরে যেসব কথা হয় সেসব কথার কোনো মাতামণ্ড নাই যদি তুমি ঈশ্বরের কথা শুনতে চাও এবং যদি তুমি নিজের ভেতরেই তাকে অনুভব করতে চাও তাহলে তুমি নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে এসো লাস্ট ফ্রেম ফ্রেম এবং এই যে অর্থপ্রেমতা সমস্ত ছেড়ে দাও ভীষণভাবে ভালো লাগলো এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জি কয়েকদিন পরেই আমার বাড়িতে এলেন এবং এই যে উদ্বোধনের অফিস মায়ের মন্দির প্রবেশদ্বারটি বিরাট সিংহ দুয়ার নয় ধীরে ধীরে সেখানে প্রবেশ করে একটা মিস্টেরিয়াস শ্রী দিয়ে একটা ছাতের ঘর চলে গেল উদ্বোধন আমার কাছে কোনো মলাট অনেকগুলো ভেতরে কাগজ সেলাই করা এসব নয় এক জীবন্ত কেতাব উদ্বোধন যেন একটা এমন মলাট এক ধরনের গাছ আছে যার পাথায় কোনো পোকা বসলেই সে গিলে নেয় তো উদ্বোধন যেন আমাকে গিলে দিল আমি এখন মাঝে মাঝে ভাবি পত্র পত্রিকা প্রকাশনার সংস্থা এমনকি বাড়িতে যেখানে বই থাকে সেখানে অবশ্যম্ভাবে ভাবে একটি প্রাণী থাকবেই থাকবে দলবল নিয়ে সেটি হচ্ছে লেংটি ইঁদুর আমি বই না পড়ি লেংটি ইঁদুর গর্ব করে বলে যে আমি পড়ে না পড়ে আমি তোমাদের মতো পড়ি না আমি চিবিয়ে খেয়ে ফেলি তা আমার মতো একটি লেংটি ইঁদুর উদ্বোধনে ঢুকেছিল এবং সেখানে মহারাজ আমাকে প্রথমেই পড়তে বলেছিলেন স্বামী শিষ্য সংবাদ একটুখানি মনে মনে এরকম মনে হয়েছিল প্রথম উনি তো কেন বললেন না পরে বুঝেছি স্বামীজি বলছেন উত্তর ভারত থেকে ঠাকুরকে বুঝতে হলে আমার মধ্যে দিয়েই তোমাদের বুঝতে হবে গৃহীদের ব্যাখ্যায় ভগবান শ্রীরাম কৃষ্ণ বুঝতে পারবে না তিনি যে কত বড় কি বিশাল ছিলেন তিনি যে কত বড় একটা সমুদ্র এবং সেখানে যে পড়বে সে আবুডুবু হবে এটি বুঝতে গেলে নরেন্দ্রনাথের কাছে আসতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাই সেই স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে আমি মা সারদার মন্দিরের দরজার ভেতর দিয়ে ছোট ছোট সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে যে জায়গাটিতে গিয়ে পৌঁছলাম সেটি হচ্ছে উদ্বোধনের কার্যালয় উদ্বোধন কি সেটিও আমি হারে হারে বসে বুঝেছি স্বামীজি বলেছিলেন উদ্বোধন নয় উদ্বন্ধন ওই দিনই ওই যে কলেজের ছেলেটি যার তখন অন্য অনেক কিছু করার ইচ্ছে হওয়া উচিত ছিল তার গলায় আমার একটি ফাঁস লাগিয়ে দেওয়া হলো এবং তাকে টানতে টানতে জীবন পথে বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এমন একটা জায়গায় আমাকে এনে দাঁড় করিয়ে মানে ফেলে দিয়েছে এখন এই মুহূর্তে বয়স তো কম হলো না বিস্ত্রী রকমের বয়স হয়ে গেছে এবং আপনারা জেনে রাখুন পৃথিবীতে সবচেয়ে সবচেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি হচ্ছে বয়স এবং এই যে কি সাংঘাতিক প্রতিদিন একদিন করে বেড়ে যায় কিছুতেই সারে না উল্টো উল্টো পথে যায় না তাই এরকম একটা এজেন্ট ম্যান সে যখন পেছন দিকে ফিরে তাকায় সে দেখতে পায় এই সমস্ত পবিত্র জীবন বিভিন্ন মঠ ভীষণ আশ্রম এবং আমি যখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিঃসঙ্গে বেলুর মঠে যেতাম সে এক ভয়ঙ্কর কাহিনী তিনি আমাকে স্বামীজি বললেন স্বামী সুধীরানন্দজি এবং প্রমুখ যুবক দল যখন তার কাছে গেল গেলেন স্বামীজি বললেন এসব 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 
এসব রোয়া পটকা ছেলেদের নিয়ে আমি কি করব রোগা পটকা তা আমার মনে হলো আমিও তো একটা রোগা পটকা তারপরে আমার মনে হলো আরে ভাই রোগা পটকা বেগুন ঢ্যাঁড়ো বেগুন শুধুই বৃহৎ হয় লাউ কুমড়ো তো হয় কিন্তু একটি ছোট্ট কাঁচা লঙ্কা কি সাংঘা নেই একবার কারণ আচমকা চিড়িয়ে ফেললে জল জল করে চিৎকার তাহলে আমি বললাম সঞ্জীব তুমি দুঃখ পেও না তুমি লাউ কুমড়ো না হও কারণ আমি লন্ডনের রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গিয়ে সেখানে বসে বসে দেখছি যে তাদের উদ্যানে কিসব বিরাট বিরাট বস্তু পড়ে আছে মহারাজকে জিজ্ঞেস করলে মহারাজ এগুলো কী ধরনের জন্তু বললেন তোমাদের দেশে এগুলোকে বলে কুমড়ো বলে এত বড় কুমড়ো লন্ডনে হয় বললেন লন্ডনে কুমড়ো না হলে ওরা সারা পৃথিবীকে জয় করবে কী করে তা এত বড় কুমড়ো তা আমার আমার মনে হলো আমি অত বড় কুমড়ো হতে পারবো না বিরাট হাতির দাঁতের মতো মূলও হতে পারবো না ছোট্ট লঙ্কাই হই তার আমার আমার স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যে খুব একটা বলিষ্ঠ দ্রলিষ্ঠ দবিষ্ঠ ছিলেন না আর আমি যখন মানুষ প্রবন্ধটি নিয়ে গেলে গিয়েছিলাম হঠাৎ আবিষ্কার করলাম সেই সময় তিনিও একটি মানুষ বলে প্রবন্ধ লিখছিলেন তাই দুজনের চিন্তা ভাবনায় মিল হয়ে গেল স্বামী শ্রদ্ধানন্দজি কিভাবে মানুষ তৈরি করতে হয় সেটি যেমন আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দেখালে সেইভাবে উদ্বোধনে আমাকে গ্রহণ করে প্রতিদিন আমি তার সঙ্গে বসে কাজ করতাম ওই ছাত্রীতে এবং আমার সহকারী সংবাদ সঙ্গে থাকতেন স্বামীজি আনন্দ তিনি আমার আর এক অদ্ভুত মহারাজ তিনি কোথায় পা ফেলছেন কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন তার কোনো ঠিক থাকতো না তিনি আমাদের পুরনো বাড়িতে মাঝে মাঝে আসতেন তার কারণ তার রাশিয়ার ভাষা শেখার ইচ্ছে হয়েছিল আমাদের পাড়ায় একজন ছিলেন যিনি রাশিয়ান ভাষা জানতেন আর আমাদের সেই ডাচা বলের সালেকামলের বাড়ি সেখানে মা সারদার নববাতের দরজার যা হাইট আমাদের বাড়ির দরজারও হাইট তিনি ধমাস করে ঢুকলেন মাথাটা ঠুকে গেল এবং যতবার আমাদের বাড়িতে এসছেন ততবারই ওই এক একটা করে গোল ছিল কপালটা পুরো তিন চারটে গোল ছিল এবং ডিপ পাচ্ছিল তা তার সঙ্গে বসে বসে ওইখানে সারাদিন ধরে প্রুফ দেখা হতো এবং মহারাজের নির্দেশ ছিল সেই সময় কলকাতায় একটি ইংরেজি কাগজ ছিল স্টেটস ম্যান সেখানে প্রুফে একটি মাত্র ভুল থাকত না তিনি বললেন দেখো স্বামীজির কাজ প্রুফে যেন কোনো রকম ভুল না থাকে একবার দুবার তিনবার তারপরে তখন র্যাডিয়ান প্রসেস থেকে ওই কমার ভেতরের কিছু কিছু ছবি মানে দুরুহ কাজগুলো করা হতো সেগুলোর জন্য দৌড়দৌড়ি করতাম এইবার বেলা তিন পাঁচটার সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বড় স্নেহপরায়ণ ছিলেন আমার ভেতরে একজন মা ছিলেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন একটু খিতে খিতে পেয়েছে মনে হচ্ছে আমি বললাম না মারা তো আমি খিদে পাইনি পেয়েছে করে বলিস না মারা যে একদম খিদে পাইনি আমার দিকে তাকিয়ে খুব বড় চোখ দুটো বড় করে বলে না পাইনি না ওনার ঘরে ওই তখন ব্যাকশো দুধ পাওয়া যেত এত বড় কৌটক সেই কৌটোর মধ্যে ওনার অনেক খুচরো পয়সা থাকত আমি তার কাছে কোনো দিন নোট দেখে নি সেটা নবাবার সময় আলিবাবার মোহনের মতো ঝঞ্ঝন করে বলল তার থেকে কিছু পয়সা আমার হাতে দিয়ে বললেন ফ্রেন্ডস কেবিন সাম্বাদিকে ওখানে চলে যায় তারপর ফিস ফ্রাই কিনবে আর একটু দ্রুত পায়ে হাঁটবে ঠান্ডা হয়ে যাবে তা হলে আমি ফিস ফ্রাই কিনেছি তখন ওই সেন্টার আভেলেবেল এক সেন্টারটা হয়নি ফিস ফ্রাই হাতে নিয়ে টিরি বেগে সামলাই টামলাই টোপকে গরু বাম বেড়া ছাগল কিচ্ছু দেখছেন দৌড়াচ্ছি ফিস ফ্রাই না ঠান্ডা হয় ফিস ফ্রাই না ঠান্ডা এবার তো উঠলাম গিয়ে মহারাজের ঘরে হাওয়াটা হাওয়া মহারাজের আবার একটি ছোট্ট সসের বোতল ছিল সৌখে প্লেটটা কিচ্ছু নেই নিউজ প্রিন্টের উপর না কাগজের উপরে ফিস ফ্রাই তার উপরে খুব পয়দা করে ওই সসটা কারণ কাগজের না পড়ে খাওয়া দাওয়া হলেও এবার হাত টাত ধুয়ে ভাবছি যাক এবার একটু বসা যাবে হঠাৎ বাবাকে বললেন খাওয়া তো হলো আমি বললো আর কি হ্যাঁ ওই তো হজম করতে হবে বললো যে হ্যাঁ ওই এমনিই হয়ে যাবে বললো না এমনি হবে না চলো বলে উনি হাঁটতে শুরু করলেন উদ্বোধন থেকে বেরিয়ে বাগবাজার ব্রিজ ধরে উনি হেঁটে যাচ্ছেন ছিটপুরের রাস্তার বাঁ পাশে ফুটপাত দিয়ে উনি হাঁটছেন না আমি দৌড়াচ্ছি উনি হাঁটছেন আমি দৌড়াচ্ছি আচ্ছা বর্ণপুর বাজার বেরিয়ে গেল তখনও থামলো না তারপরে সেই দৌড় শেষ হলো দক্ষিণেশ্বরে হ্যাঁ 
আমি ভাবলাম বোধহয় এখানেই হলো হ্যাঁ ফিসটাই হলি হয়ে গেছে আমি আমি এবার দেখি কি হয় মহারাজ প্রণাম করার পর বলে মহারাজ বললেন এখনো একটু পড়ে আছে কি পড়ে আছে মহারাজ বললো না পেটে পড়ে আছে কি করতে হবে বললে বালির নিজ এবার বালির নিজ ধরে হাঁটা শুরু হল গিয়ে বেলুন মতে গিয়ে হাজির হল একটা সার্কেল তারপরে বেলুনের প্রার্থনা সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে তখন বেলুন মঠ এখনকার মতো এত উজ্জ্বল ছিল না ধীরে ধীরে একটি একটি করে আলো নেমে যাচ্ছে গেরুয়া ধাড়িয়া একজন ঝন্ডা শিরা বিবাহ শেষে ক্রমশ ক্রমশ ফিরে আসছেন তাদের তাদের জায়গায় আর আমি একটা ভিজে নৌকোয় মহারাজের সঙ্গে আমাদের ঘাটে এসে ফিরলাম আমাকে বাড়িতে তুলে দিয়ে আমার মাথাটা বেড়ে দিয়ে তিনি আবার হাঁটতে হাঁটতে উদ্বোধনে চলে গেলেন উদ্বোধন আমাকে এই শিক্ষাটি দিয়েছে পড়ে তুমি যা না পাবে একটা জীবন দেখে এবং তাকে অনুসরণ করে তার অনুকরণে যদি নিজেকে তৈরি করতে পারো তাহলে তুমি ধন্য হবে স্বামীজি ঠিক সেই কথাটিই বলছেন তুমি নিজে অরিজিনাল না হতে পারো কিন্তু একটি মহাজীবনের কপি তো হতে পারবে উদ্বোধন আমাদের সেই শিক্ষাই দেয় এবং এই উদ্বোধন কাছে রাখাটাও একটা ইন্সপিরেশন হয়তো পড়তে পাচ্ছি না কিন্তু স্পর্শ মাত্রে জীবনে একটা অনুভূতি আসে এইটাই হচ্ছে দ্রব্যগুণ এইটাই একেই বলে পরশ মণি আপনাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাই এবং এই প্রকল্পতায় মহারাজরা যদি অখুশি হয়ে থাকে আমি তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং আজকের এই সভা অতি সুন্দর হচ্ছে এবং এগিয়ে চলুক আমার কথাই চলবে না যারা ছাড়াচ্ছে তারাই চালাবে আমরা শুধু পুতুল মাত্র দেখবি দাই লায়া সেল বলছেন আমার এ করো তোমার বিদা রবীন্দ্রনাথ একটি বাংলা করে আমি সেই কথাই বলছি যে সব মহান মানুষরা একমাত্র ভারতবর্ষে এসেছিলেন আমাদের ভেতরের বদ্ধ আত্মাটাকে বা অনুভূতিটাকে মুক্ত করে দিতে কিছুদিন আর কোথাও এই ঘটনা ঘটেনি আমি তাদের চরণে এই প্রার্থনা জানাই পরের বার যেন আরও উজ্জ্বলতর ভূমিতে এসে আপনাদের উজ্জ্বল সান্নিধ্যে প্রথম থেকেই জীবনকে পূর্ণস্য পূর্ণ মালায় পূর্ণ বিবাহ শেষতে শীর্ষ পূর্ণ শেষ নয় চিরকাল থেকে যাবে পূর্ণ হয়ে থেকে যাবে নমস্কার তার অনুকরণীয় স্বরাস ভঙ্গিতে একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ তাপ স্মৃতি সঞ্চয়ন আমাদের উপহার দিলেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সকলের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উদ্বোধনের এই একশো পঁচিশ বছরের যাত্রাপথে ঠিক কিছুক্ষণ আগে সম্পাদক মহারাজ বর্তমান সম্পাদক মহারাজ কৃষ্ণনাথ আনন্দজি উল্লেখ করেছেন অগণিত উদ্বোধন সেবীদের কথা যারা নীরবে অনেকের চোখের আড়ালে সুদীর্ঘ সময় ধরে উদ্বোধনকে সেবা দিয়েছেন তাদের ভালোবাসায় তাদের ঐকান্তিকতায় সব কিছু দিয়ে তারা উদ্বোধনকে সমৃদ্ধ করেছেন আজকের এই বিশেষ অবসরে তাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে এই সমস্ত উদ্বোধন সেবীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য একটি বিশেষ স্মারক নির্মিত হয়েছে আমি সম্পাদক মহ সকলের হয়ে আমি পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সুবিধানন্দজি মহারাজকে অনুরোধ করব সকলের হয়ে সেটি তিনি বর্তমান সম্পাদক মহারাজের হাতে তুলে দেবেন এবং বর্তমান সম্পাদক মহারাজ কৃষ্ণনাথ আনন্দজি সেটি নিজ দায়িত্বে 
সমস্ত উদ্বোধন সেবী যাদের আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি তাদের কাছে তিনি পৌঁছে দেবেন উদ্বোধন সেবীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা পূজনীয় সাধারণ সম্পাদক মহারাজ তুলে দিচ্ছেন বর্তমান সম্পাদক মহারাজের হাতে এই স্মারকটি ঘড়িটি বর্তমান সম্পাদক মহারাজ উদ্বোধন সেবীদের কাছে পৌঁছে দেবেন মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন উদ্বোধন পত্রিকার অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ঢাকার পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি আমি পূজনীয় মহারাজজিকে অনুরোধ করব আজকে আমাদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য রাখার জন্য পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ প্রীতিভাজন বর্তমান সম্পাদক মহারাজ উদ্বোধনের এবং শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মহোদয় এবং এই সভা কক্ষে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ভক্ত বন্ধুগণ এবং অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীগণ আমরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে উদ্বোধনের একশো পঁচিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে অনেকের কথা শুনছিলাম এবং উপভোগ করছিলাম আমার পরম সৌভাগ্য আমি চোদ্দ বছর উদ্বোধন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম এই চোদ্দ বছর ব্যাপারটির সঙ্গে একটা আমাদের পৌরাণিক সংযোগ আছে সেটা হচ্ছে রামচন্দ্রের চোদ্দ বছরের বনবাস যাত্রা তো আমি প্রতিদিন অনুভব করেছি মায়ের চরণ তলে উদ্বোধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উদ্বোধনের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করে আমি চোদ্দ বছর ধরে স্বর্গবাস করেছি আমার জীবনে এ পর্যন্ত আমাদের মঠ মিশনের অনেকগুলি কেন্দ্রে যুক্ত হওয়ার সেবা করার সুযোগ ঘটেছে তবে আমি মনে করি আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় এই উদ্বোধনে যখন আমি ছিলাম চোদ্দ বছর কাল সেটি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সময় মায়ের কৃপায় এই সুযোগ এই সৌভাগ্য আমি লাভ করেছিলাম এই উদ্বোধনে থাকার সময় বহুদিন নানা জায়গায় যেতাম প্রধানত উদ্বোধনের জন্যই যেতাম উদ্বোধনের জন্য মানুষকে আহ্বান করতে যে আপনারা উদ্বোধন করুন উদ্বোধনের গ্রাহক হন উদ্বোধনের সঙ্গে যুক্ত হন এই যাওয়ার সময় 
আমি থাকতাম ওই অফিস ভবনে মানে কার্যালয় ভবন আর মায়ের বাড়ি তো আরেকটা আলাদা ভবন প্রতিদিন সকালে একবার আসতাম মায়ের বাড়িতে জল খাবার খাওয়ার জন্যে আবার দুপুরের প্রসাদ নেওয়ার জন্যে আবার রাত্রির প্রসাদ নেওয়ার জন্যে প্রতিবার অন্তত তিনবার প্রতিদিন এই মাকে প্রণাম করার সুযোগ হতো যখন বাইরে যেতাম উদ্বোধনের বাইরে কোনো কাজে তখন মায়ের বাড়িতে প্রণাম করে আমি যেতাম এবং মাকে প্রণাম করতাম তো যাওয়ার আগে মায়ের মুখটা বারবার দেখতাম এটা আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত অনুভূতি বারবার দেখতাম চেষ্টা করতাম মায়ের মুখটা আমার নিজের চোখের সামনে যেন গেঁথে নিতে পারি কেন ভাবতাম যদি রাস্তাঘাটের ব্যাপার যাব যদি আর ফিরে না আসি তাহলে তো এই মুখটা আর দেখার সৌভাগ্য হবে না যে মুখটাকে ভালো করে দেখে দেখে মনের মধ্যে গেঁথে নেওয়ার চেষ্টা করতাম যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় সেই সময় যাতে মায়ের মুখটা আমার চোখের সামনে আসে এই মাকে প্রণাম করে আমার যাত্রা শুরু হতো আবার ফিরে এসে মাকে প্রণাম করে যাত্রা শেষ করতাম যখন উদ্বোধনে এসেছি তখন উদ্বোধনে যে খুব একটা ভালো আর্থিক সঙ্গতি তা কিন্তু ছিল না আমি শুনেছিলাম আমি যখন এলাম তখন উদ্বোধন নব্বই বছরে পদার্পণ করেছে আর তিন মাস পরে নব্বই বছরে পড়বে তো আমি ভাবতাম যে এত বড় একটা দায়িত্ব আমাকে দেয়া হলো উদ্বোধনের সম্পাদনার দায়িত্ব আমি তো এর যোগ্য নই তখন আমাদের যিনি সংঘের অধ্যক্ষ ছিলেন পরম পূজ্যপাত স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ উনি আমাকে ডাকলেন দেখি আমি মহাজকে প্রণাম করে বললাম মহারাজ এই দায়িত্ব আমাকে দিচ্ছেন আমি তো মনে করি আমি এই যোগ্য নই ওগুলি তুমি বিচার করবে না সঙ্গ ঠিক করেছেন তোমাকে দায়িত্ব দেবেন দায়িত্ব দিয়েছেন তুমি সঙ্গে দেওয়া যে দায়িত্ব সেটিকে পালন করার চেষ্টা করো তাহলে সব কি কথাবার্তা হলো আমার এখন আর মনে নেই কিন্তু একটা কথা মনে আছে আমি মহারাজকে বললাম পূজ্যপাত গম্ভীরানন্দজি মহারাজকে মহারাজ উদ্বোধনকে কেমন করে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি স্বামীজি চেয়েছেন বাংলার ঘরে ঘরে বাঙালির ঘরে ঘরে উদ্বোধন থাকবে কি করে এই কাজটা করব মহারাজ মহারাজ বললেন দেখো এটা কেমন করে তুমি করবে আমি বলতে পারবো না তোমাকেই স্থির করতে হবে তো একটা জিনিস তোমাকে বলবো উদ্বোধনকে এমন করে তৈরি করো উদ্বোধনের গাঁথনিটা এমন করে নির্মাণ করো যে আট থেকে আশি বছর পর্যন্ত সব মানুষ যারা উদ্বোধন পড়েন বা গ্রাহক হয়েছেন তারা যেন অপেক্ষা করেন প্রতি মাসে এই উদ্বোধনটি পড়ার জন্য আট বছর থেকে আশি বছর পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ যেন প্রতি মাসে উদ্বোধনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন তো আমি দেখেছি যে মহারাজে বললেন দেখো আমরা দেখি যে উদ্বোধনকে ভক্তরা লাল সালুর মধ্যে মুড়ে তাদের বাড়ির যে ঠাকুরের সিংহাসন সেখানে রেখে দেয় পোকায় কাটে ওটা পোকার আহার হয় উদ্বোধন পত্রিকা মানুষেরা পরে না যাতে পরে তার তুমি ব্যবস্থা করার চেষ্টা করো কেমন করে করব সেই বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা তিনি দিলেন না বলে ওটা তোমাকে ঠিক করতে হবে আমি ভাবছি কি করে করি এটা আট বছর থেকে আশি বছর পর্যন্ত বয়সের মানুষের কাছে উদ্বোধনকে গ্রহণযোগ্য কেমন করে করে তুলব তা আমরা কতগুলো 
জিনিস উদ্বোধনে নতুন করে চালু করলাম একটা যারা উদ্বোধন করেন তারা দেখেছেন একটি বিভাগ আছে প্রাসঙ্গিকই বলে যে চিঠিপত্র যারা পাঠক পাঠিকা গ্রাহক গ্রাহিকা তারা চিঠি পাঠা উদ্বোধনের কাছে আমি ওদের জন্য এই যাতায়াতের পথটি খোলা ছিল না আমি ওটা সাহস করে ওটা খোলার চেষ্টা করলাম বা খুললাম আমাকে বয়োজ্যেষ্ঠ কোনো কোনো সন্ন্যাসী মহারাজ বলে এটা করতে যেও না কি কি চিঠি লিখবে হয়তো তোমার বিরুদ্ধেই লিখবে আমি তা লিখব তাতে কী করা যাবে লিখলে লিখবে তাতে আমি তার থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করব আর তাছাড়া কোন চিঠিগুলো ছাপব কোনটি ছাপব না সে তো আমরাই ঠিক করব সুতরাং সে নিয়ে তো উদ্বেগের কোনো কারণ দেখি না তো যাই হোক সেই প্রাসঙ্গিক বিভাগটা চালু হলো ওটা অত্যন্ত জনপ্রিয় হলো এখনকার সম্পাদক মহারাজ নিশ্চয়ই জানেন এটি খুব জনপ্রিয় একটি বিভাগ হয়েছে আজকে উনি বলছিলেন এক বৃদ্ধার কথা তিনি লিখেছেন উদ্বোধন সম্পর্কে তার অনুভবের কথা এরকম আরও অনেকে লেখেন এবং আমি দেখেছি যারা লেখেন তারা অনেক নতুন নতুন তথ্য দেন যে তথ্যগুলো আমাদের জানা ছিল না তাতে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হয় আমি লক্ষ্য করেছি এটা যখন উদ্বোধনে ছিলাম আরেকটি বিভাগ আমি চালু করলাম সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য ছোটদের জন্য একটি পাতা থাকবে সেখানে ছবির আকারে আমাদের ভারতবর্ষের যে চিরায়ত কাহিনী সেগুলিকে আমরা ছবির আঁকা ছবির মাধ্যমে লেখার মাধ্যমে ছোটদের কাছে পৌঁছে দেব একজন মহিলা তিনি জানি না বেঁচে আছেন কি না সুভ্রা দাসগুপ্ত তার একটি ছেলে দুই ছেলে তার মধ্যে ছোট ছেলেটার নাম আমি এখন ভুলে গেছি সেই ছেলেটি ছবি আঁকত আমি দেখেছিলাম কোনো একটা সুযোগে তো ওকে বললাম তোমাকে কিছু আমি চিন্তার খোরাক দেব কাহিনী দেব গল্প কথা তুমি ওগুলো ছবি করে দিতে পারবে বলে হ্যাঁ পারবো সঙ্গের মাও ছিলেন মা সবসময় ছেলেটিকে নিয়ে আসতেন সুব্রত দাসগুপ্ত বলা হ্যাঁ মহারাজ আপনি লিখে দিন আমি এটা ওকে দিয়ে ছবি করা হতো তো সেটা প্রতি সংখ্যায় বের হতো আর একদিন দেখছি আমার অফিসে তিনতলায় যেখানে সম্পাদকের কার্যালয় নতুন বাড়িতে সেখানে একজন ভদ্রমহিলা এসেছেন আর সঙ্গে তার একটি মেয়ে বছর সাত আট বয়স হবে তুমি হাত ধরে ধরে মায়ের সঙ্গে এসেছে মায়ের হাতে ওই সংখ্যার উদ্বোধনটা ধরা আছে ওটা বোধহয় উনি সংগ্রহ করেছেন বোধহয় হাতে হাতে সংগ্রহ করেন এবং সংখ্যাটি নিয়ে তিনি ওপর এসছেন আমার কাছে জানি না তিনি বা তার মেয়ে এখন তো মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে এখানে আছেন কি না তা দেখছি ওই ছোট মেয়েটি বারবার ওই মায়ের হাত ধরে ওই বইটা ধরে টানছে মানে পত্রিকাটা ধরে টানছে তাই আমি ওর মাকে বললাম যে ও কী করছে টানছে কেন বইটা পত্রিকাটা বলছে ও এক্ষুনি এটা পড়বে ওর এক্ষুনি ওরা পড়তে হবে এবং ওই মধ্যে যে ছোটদের পাতাটা আছে ওইটা ও এক্ষুনি পড়তে চায় তো আমি মনে মনে ভাবলাম পূজ্যপাত মহারাজজি গম্ভীরানন্দজি পড়ছিলেন আট থেকে আশি বছরের কাছে উদ্বোধনকে গ্রহণযোগ্য করতে হবে বলো এই তো হয়েছে দেখছি আট থেকে আশি ওই সাত বছরের মেয়েটি ওই উদ্বোধনটাই হয়তো পুরো উদ্বোধন সে পড়বে না ও পড়ার ইচ্ছেও থাকবে না কিন্তু ওই পাতাটা সে পড়বে অন্তত ওই পাতাটা পড়ার জন্য তো উদ্বোধনটা দেখবে আর একটা জিনিস আমি দেখলাম যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তার লেখা মানুষ খুব পছন্দ করে এ আপনারা জানেন না ভাষণের সময় আমরা দেখছিলাম কীরকম উৎসাহী হয়ে উঠছে শত্রুবৃন্দ তো ওর একটি ওকে অনুরোধ করলাম যে আপনাকে প্রতি সংখ্যায় একটা করে লেখা দিতে হবে উনি রাজি হয়ে গেলেন এবং প্রতি সংখ্যায় উনি একটি করে লেখা দিতেন সেই লেখাটি বিখ্যাত হয়ে গেল খুব বিখ্যাত বিভাগটি হলো পরম পদ কমলে পরে লেখাগুলি সংগ্রহ করে উদ্বোধন থেকে আমরা একটা বই বের করে দিলাম ওর নামে পরম পদক অবলি সেই বইটা একদম হটকেকের মতো বিক্রি হয়ে গেল 
এত জনপ্রিয়তা ওই সূত্রে আমি কিছু করেছিলাম তা বলছি না কিন্তু এই সূত্রে উদ্বোধন খুব জনপ্রিয় হতে শুরু করলো মানুষের কাছে খুব পৌঁছতে শুরু করলো এবং আমি দেখলাম যে বহু মানুষ তো উদ্বোধন কথা জানেই না অথচ স্বামীজি চিন্তা করেছেন বাঙালির ঘরে ঘরে উদ্বোধন থাকবে তাই আমি একটি পরিকল্পনা করলাম গ্রাহক ভক্তি কেন্দ্র যেরকম কতগুলি কেন্দ্র থাকবে আমাদের দেশে বিদেশে বাঙালিদের কাছে যারা গ্রাহক ভুক্তি করবে উদ্বোধনে এবং উদ্বোধনে গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে এবং সেটা এমন ক্লিক করে গেল এই জিনিসটা যে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই বাংলার বাইরে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশ পৃথিবীর এমনকি লন্ডন আমেরিকা এইসব দেশেও যারা বাঙালি তারা উদ্বোধন সংগ্রহ করতে শুরু করলেন এবং উদ্বোধনের গ্রাহক ভুক্তি কেন্দ্র হয়ে গেল আমেরিকাতে হয়ে গেল লন্ডনে হয়ে গেল আরও অন্য দেশেও হয়ে গেল এইসব করে উদ্বোধনকে জনপ্রিয় করার আমি চেষ্টা করেছিলাম এবং মায়ের আশীর্বাদে সেটি অনেকটা সফল হয়েছিল বলে আমার ধারণা আসলে এই মায়ের বাড়িতে চোদ্দ বছর থেকে একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে এটাকে অনুভব উপলব্ধি আমি কিছু বলছি না কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে মা যেন হচ্ছেন যদিও স্বামী বিবেকানন্দ উদ্বোধনকে প্রবর্তন করেছেন কিন্তু মাই যেন হচ্ছে এই উদ্বোধনের যতদিন মা দেহে ছিলেন ততদিন সাক্ষাৎভাবে এবং এখন তো অসাক্ষাৎভাবে উদ্বোধনের তিনি মূর্ত বাণী প্রতিমা ভাব প্রতিমা হয়ে উঠেছেন এবং চিরকাল তাই থাকবে মায়ের কথা বলতে গেলেই আমরা সকলেই একটু আবেগতারিত হয়ে যাই কিছুদিন আগে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম খুবই অসুস্থ প্রায় না ফেরার দেশেই চলে গেছিলাম ফেরার কথা ছিল না একদিন রাত্রে আমি শুয়ে আছি তখন আমি দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না হাঁটতে পারছি না দাঁড়াতেও পারছি না ভাবছি যে জীবনটা শেষ হয়ে গেল মনটা খারাপ লাগছে যে কি করলাম ঠাকুরের কাজ কিছু করতে পারলাম না রাত তখন কত জানি না হঠাৎ দেখছি মানে স্বপ্নই এটা দেখছি যে মা এলেন মা এসে আমি তখন তো উঠতেও পারি না পাস ফিরতেও পারি না মা এসে আমার হাতটা ধরলেন এটা কিন্তু স্বপ্ন এবং দেখছি না আমি চোখে দেখছি না স্বপ্নে দেখছি মা এসে আমার হাতটা ধরলেন বলে ওর বলে আমাকে তুললেন বিছানা থেকে বলে হাঁটে আমার সঙ্গে বলে মা হাঁটছে আমিও মায়ের হাত ধরে ধরে হাঁটছি এটা আমার জীবনে একটা শিহরণের মতো সৃষ্টি করলো আপনারা বিশ্বাস করবেন কি করবেন না জানি না সেটা আপনাদের ব্যাপার কিন্তু আমি তার পরদিন থেকে সত্যটা হচ্ছে আমি হাঁটতে পারছি পারতে পারলাম এবং তখন থেকে আমি হাঁটতে পারছি শরীরে বল এলো শক্তি এলো এবং মায়ের কৃপা এটা হলো এটা আমি যেভাবেই আপনারা ব্যাখ্যা করুন স্বপ্ন বলুন বা যাই বলুন এটা মায়ের কৃপাতে সরাসরি মায়ের কৃপাতে এটা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস বিশ্বাসকে তো আপনি অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন না এটা আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার তা আমার ধারণা সেদিন মা আমাকে নিজেই আমার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে শক্তি দিয়ে সূক্ষ্মভাবে এসে আমাকে আবার জীবনে না ফেরার দেশ থেকে জীবনে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন আমি যখন আগরতলায় ছিলাম আগরতলায় তখন আমাদের তিনটে সেন্টার এখনও তিনটা সেন্টারই আছে কিন্তু এখন সেন্টারগুলো একটা সেন্টার ভাগ হয়ে গেছে আর একটা সেন্টার হয়েছে ভেঙে এরকম হয়েছে তো আমার এই আগরতলায় থাকার সময় আমি আমার যেটা তিনটি কেন্দ্র ছিল সেই তিনটি কেন্দ্রে কোনো স্থায়ী মন্দির ছিল না সেখানে স্থায়ী মন্দির করার পরিকল্পনা করে করলাম পয়সা নিয়ে হাতে কোথেকে পয়সা আসবে জানি না কিন্তু শুরু করলাম আস্তে আস্তে তিনটে সেন্টারে তিনটে মন্দির হয়ে গেল সব বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে সাধুরা গেলেন ভক্তরা গেলেন আমি দুটো এয়ার বাস চার্টার করেছিলাম সাধু ভক্তদের সন্ন্যাসীদের যাওয়ার জন্য বোধ হয় মাতাজিরাও কেউ কেউ গেছিলেন তো অদ্ভুতভাবে সব হয়ে গেল যেদিনকে ওই অনুষ্ঠান বড় মন্দির ঠিক যেখানে দেড় হাজার লোক বসতে পারে সেই মন্দিরটির উদ্বোধন হবে তার দু চার দিন আগে আমি ওখানে একটা সেন্টারে গেছি যেখানে এই মন্দিরটির উদ্বোধন হবে 
বহু মানুষ আসছেন অর্থ দিচ্ছেন ও দুধের উপলক্ষে অযাচিত হয় কারোর কাছে কোনো আপিল আবেদন করিনি সব আমার সব মা ছিলেন মাকে বলতাম মা তুমি দেখো মা দেখেছেন তো ফুরন্ত টাকা এসে গেল কিভাবে এলো আমি এখনও ব্যাখ্যা করতে পারবো না তো সেদিন দেখছি অনেক লোক আসছেন টাকা দিচ্ছেন আমি অফিসে বসে আছি এমন সময় একজন মহিলা গেলেন জীর্ণ বসন একটি সাদা শাড়ি পরে আছে শাড়িটাও খুব চারটা পরিষ্কার তা নয় তিনি এসেছেন অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে তারপরে তিনি আমার কাছে আস্তে আস্তে এলেন তা বলে আপনি কী চান বলে বাবা শুনলাম তুমি নাকি আল্লাহর নামে একটা মন্দির করছো বুঝলাম মুসলমান মহিলা আল্লাহর নামে একটা মন্দির করছো আমি হ্যাঁ আমি চেষ্টা করছি তো এটার নাম দিয়েছি আমরা সর্বজনীন প্রার্থনালয় এখানে সব ধর্মের লোক আসতে পারবেন কোনো ধর্মের বাধা নেই আপনিও আসতে পারবেন তা আমি কিছু টাকা নিয়ে এসেছি এই মন্দিরের জন্য দিতে তুমি নেবে হ্যাঁ কেন নেব না আমি সকলের টাকায় তো নিচ্ছি আমরা তো তিনি দিলেন একটা পুতুলি করে এনেছেন আমার হাতে তিনি ধরে দিলেন তো আমি দেখলাম বেশ ভারী আছে পুতুলিটা তো আমি সঙ্গে সঙ্গে অফিসের লোকদের ডাকলাম ঠিক বললাম এই টাকাটা গুনে নাও তো ও চলে যাচ্ছে আমাদের কর্মীটি পুতুলিটা নিয়ে বললাম মহাদের একটা রসিদ দিতে হবে তো আপনার নাম ঠিকানা ঠিক ঠিক বলুন তো মহিলা বললেন বসি বসি মহিলা আমার কত বয়স বলতে পারবো না তবে মনে হয় সাত পঁয়ষট্টি কি সত্তর এরকম হবে তা বললেন বাবা আমার তো কোনো ঠিকানা নেই ঠিকানা নেই মানে না আমি এখানে থাকি সেখানে থাকি সব জায়গায় থাকি এটাও কোনো স্ট্রাইক করলো না আপনি কি করেন আমি ভিক্ষে করি তা আমি ওই কাগজটার মধ্যে লিখলাম একটা কাগজে যে ওর নাম লিখলাম মহিলাটির নাম কি খাতুন সুজাত খাতুন বা সফিয়া খাতুন এরকম কি আছে সাকিনা খাতুন লিখলাম লিখে লিখলাম স্ট্রিট বেগার ভিক্ষা করেন বলেছেন আর আপনি কোথেকে এখন এলেন বলে আগরতলায় আমি যখন আগরতলায় আছি আগরতলায় অনেক জায়গা আছে তারা আমি নগর দিয়ে নাম যেমন কৃষ্ণনগর রামনগর সূর্যমণি নগর তিনি ওইখানে ওই উনি বললেন আমি অভয়নগর থেকে আসছি আমি লিখে দিলাম সাবিনা খাতুন স্ট্রিট ব্রেকার অভয়নগর ত্রিপুরা সেদিন আমার রাত্রে একটা কথা মৃত ক্লাস ছিল ওই ওই জায়গাটা ওই কেন্দ্রে আমি ফিরে গেছি আমি আর একটা আশ্রম থেকে এসেছিলাম আমাদেরই আশ্রম সেখানে ফিরে গেছি রাত্রেবেলায় আমার তখন তো এই মোবাইল ফোন তখন ছিল না ল্যান্ড টেলিফোন বাঁচছে ফোনটা ধরলাম একজন ভদ্র মহিলা সে ফোনটা ধরে হাওয়া করে কাঁদছে কাঁদতে কাঁদতে বলছে মহারাজ আপনি মাকে চিনতে পারলেন না হলাম তার মানে মাকে চেনার কথা আসছে কেন বলে আজকে তো আপনার কাছে মা স্বয়ং এসেছিলেন আপনাদের যে এই অনুষ্ঠান হবে এই মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সেখান তো মা এসে আপনাকে অর্থ দিয়ে গেলেন আপনি এটা বুঝতে পারলেন না তখন আমি ভাবছি যে ওই ভদ্রমহিলা যখন আমাকে টাকাটা দিলেন পুটুলিটা তখন ওই ওনার আঙুলের ছোঁয়াগুলো আমার আঙুলের সঙ্গে লেগেছিল তখন ওইটাই আমি ভাবছি যাই হোক মাকে তো চিনতে তো পারিনি যদি মা এসে থাকেন তো ওর আঙুলের ছোঁয়া তো আমার আঙুলে লেগেছে এইভাবে নিজেকে মানে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আমার নিজের বিশ্বাস আমি যা কিছু করেছি এখনও করে চলেছি সবটাই মায়ের আশীর্বাদে মায়ের কৃপায় মা হচ্ছে নঘটন ঘটন প্রতিবেশী উদ্বোধন খুব আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ ছিল আপনাদের কাছে বলেছি প্রতি বছর উদ্বোধনের লোক লোকসান স্বামীজির সময় থেকেই শুরু হয়েছে তো আমি যখন প্রথম বছর গেলাম উদ্বোধনে তো একদিন ছাদে হাঁটছি আমি ওই অফিস বাড়ির ছাদে আমার সঙ্গে আরও দুজন সন্ন্যাসী তারা আমার থেকে সিনিয়র তিনজনে হাঁটছি এমন সময় তিনজনের মধ্যে একজন তিনি আমাদের ক্যাশিয়ার ছিলেন তিনি এখন একটি কেন্দ্রের অধ্যক্ষ আমাকে বললেন যে মহারাজ আপনাদের পত্রিকার হিসেব হয়ে গেল তো আমি বললাম কীরকম হলো বলে ভালো গম্ভীরভাবে বললেন ভালো 
আর কিছু বলছে না আমিও কিছু বলতে সাহস পাচ্ছি না আমার থেকে সিনিয়র কিরকম ভালো হলো বলে আমার নাম কি খুব বেশি রোজকার আছে এই লোক সাধ্য হয়ে যাচ্ছে আমাদের খুব বেশি হয়ে গেছে বলে না ভালো হয়েছে আমি তো শুনে চমকে গেলাম ভালোই হয়েছে কখনো এত বছরে কখনো উদ্বোধনের লাভ হয়নি মানে উদ্বোধনের উদ্বৃত্ত হয়নি এখন কি করে হবে কত হলো আমি জিজ্ঞেস করছি খুব ভয় ভয় পাঁচ হাজার খুব ভয় ভয় বলেছি পাঁচ হাজারটা খুব ভয় ভয় বলেছি না না একটু বেশি আর কত হলো দশ হাজার না একটু বেশি এরকম কত করতে আমি যতবার বলি উনি বলছেন বেশি খুব গভীর বিশেষ করে ওটা গিয়ে ধারালো এক লক্ষ পঁচিশ সেই সময় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা উদ্বোধনের লাভ তো ভাবাই যায় না ভাবতেই পাই না কি করে হলো তো মা ছাড়ের কোনো জবাব নেই আমার কাছেও কোনো জবাব নেই মা যে সত্যি সত্যি অঘটন ঘটন প্রতিবেশী সেদিন আমি হারে হারে অনুভব করেছিলাম এখনও অনুভব করার চেষ্টা করি মাই হচ্ছেন সব উদ্বোধন যতদিন ছিলাম ওই মাকে নিয়েই ছিলাম এখনও মাকে নিয়ে থাকার চেষ্টা করি সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার উদ্বোধনের বর্ণময় যাত্রা পথে তার অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শোনালেন বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ঢাকার পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজ শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি যিনি উদ্বোধনের অন্যতম প্রাক্তন সম্পাদক এখন প্রধান অতিথির ভাষণ প্রধান অতিথির ভাষণ